小雪，怎么啦？看到我不高兴啊？没有，我怎么会不高兴呢？我只是没有想到你会有时间，所以我给我老婆打了个电话，让她过来接我。我估计她差不多现在应该到了吧？要不你先回去，晚点我再给你打电话，好吧？什么意思嘛？喂，喂，老公啊，呃，我开错路了，一时半会儿可能到不了火车站，要不你自己打车回家吧？好，我知道了，好的，那你小心开车啊。我今天来接你的时候，差点被车撞了，吓死我了！我还以为你，我再也见不到你了呢。怎么可能呢？以后开车注意安全啊！哎，对了，难道你没看到那车的屁股都凹进去了吗？干嘛？啊，没事没事。什么呀？你心不在焉的呀？我哪有？来，过来。讨厌这么巧在这儿碰到你了，是你啊，徐磊。不是，心磊，你怎么了？发生什么事情了吗？我没什么事儿啊。那，你没开车，你要去哪儿？我送你。不用了，我只想一个人静一静。放心不下你，所以就跟过来。我没事，你放心吧。心磊啊，如果你有什么不开心的，真的不要憋在心里，说出来吧。说出来之后，你会舒服很多的。我真的没事，你走吧。我只想一个人在这里静一静。喂。但他不说，我也能看出来，他现在精神状态非常差，好像受了什么重创似的。那我估计又是她老公的事情。她老公？不是，静茹
，你现在能赶过来一趟吗？我真的放心不下他。我想你如果过来一趟的话，他会好一些吧？不行，我现在正要开庭了，我实在过不去。徐磊，你听我说哈，他既然不想你过去，他想静一下的话，你听我的，在旁边守着他，别让他出什么事儿。我现在就担心啊，他想不开。我会看着他的。行，那你先忙吧，我没别的事儿，我先挂了啊。哎，再见。金磊，你回来了。金磊啊，这位是？他是我老公高明伟。哦，高先生，你好，幸会。我知道你是谁，你是金磊大学里的男朋友。我见过你照片。啊，金磊啊。你已经平安到家了，我就放心了。我先回去了，啊。徐雷，谢谢你。哎，这都不是事儿。你回去之后呢，好好休息啊，别多想。这个世界上，没有什么过不去的坎儿。啊，回见。回见。拜拜。拜拜。师傅，开车。你当我是空气啊？如果你非要这么想，我也没有办法。星磊，杨星磊，上次你接卡卡的事情，的确是我误会了你。但今天这个情况，你怎么解释？我没有什么需要跟你解释的，倒是你。难道就没有什么要对我说的吗？我，难道要我说我老婆跟她前男友旧情复燃，当着我的面给我戴绿帽子吗？我不应该开心。你还真是恶人先告状。什么恶人先告状？你心知肚明。是，我对你跟徐磊的事情心知肚明。我告诉你，我已经容忍很久了。既然你一再挑战我的底线，那我告诉你。不要怪我不客气，高明伟，你这话什么意思？什么意思？你给我来！哎，你干嘛？哎，我问你，这个包真的是静茹送给你的吗？当然，是。你装，你还装？这个应该可以作为证据了吧？这个包明明是你前男友送给你的，你为什么说是金茹送给你的？你跟踪我？我有这个空吗？是我同事看到了。拍下来发给我的，如果不是他，我不知道被瞒到什么时候呢。你的同事，你哪个同事这么热心，这么八卦呀？少打岔，你承不承认？没错，这个包是徐磊送给我的，那是因为我帮了他的忙，他出于感谢我才给我的，并不是你想的那种龌龊的事儿。你还狡辩？如果不是我想的那样，为什么不告诉我实话呢？那是因为我知道，我只要说了实话，你就会是现在这个样子。杨新磊，我告诉你，我拿到了照片之后，我一直希望你能给我一个解释，因为我不相信，我不相信你是这样一个人，因为我相信你，但现在看来，我看错了人，你太令我失望了。高明伟，你既然这样不分青红皂白的栽赃我，那。
那就不要怪我，也让你难堪了。让我难堪？我有什么好难堪的？你说出来我听听。你怎么说这么多话呀？心虚了，害怕了？我心虚什么呀？我又没做过什么亏心的事儿，我心虚什么呀？你说。高明伟，这一次你出面帮了我们家，救了爸爸留下来的美车房，我们全家都很感激你。我甚至想过，看在我们夫妻多年的情分上，看在孩子还小的份上，看在你对杨家的恩情上，我愿意原谅你那些不堪的所作所为。只要你离开那个女人，我可以当做什么都没有发生过。我愿意再给彼此一次机会。离开哪个女人啊？你说的我怎么听不懂啊？你别无中生有。我无中生有，我无中生有。你给我看的那些都是什么莫名其妙的照片呀？你喜欢看照片是吧？好，我也有。我让你看个够。很遗憾，今天下午我并没有走错路。我去火车站了，而且去的很不是时候，差点耽误了你们俩的好戏呢。这个女人，她叫谭雪是吧？她就是你手机里的 T X， 对不对？是，是又怎么样呢？她是我一个同事，哎，我跟同事出差回来不行吗？她是你很好的同事啊，那为什么那一次我们在西安店里遇见的时候？你们两个连个招呼都不打呢，我根本就没有看见。还有一次，你跟我说你去云城出差，其实是和他去绿岛度假了，对不对？这不可能。怎么不可能？为什么我帮你收拾行李箱的时候，我会在里面发现安全套？这是为什么？这更不可能，你别捕风捉影。我捕风捉影，难道不是吗？你整天不去上班，我在家里胡思乱想，我在外面拼命，我为了谁呀、啊？你从来不替我考虑考虑，净想那些事情。高明伟，事已至此，你觉得你还这么继续演下去有意思吗？你至于非要把我逼到无路可走才好？是你逼的我，心磊，这可能是个误会。同事关系，可以好的光着身子一起躺在床上。今天下午。你们是在万里酒店开的房吧？你知道吗？要不是我亲眼所见，我还会一直这么相信你。你到底要骗我骗到什么时候？我真希望自己是个瞎子，那样我就看不到这一切了。我到底做错了什么？你要这么对我？你说呀，为什么？心磊，别碰我，拿开他脏手，滚，滚开！